其实我们今天也不算完全没有收获啊，至少你知道你叔公在台湾。你不是有他照片吗？你可以把他照片抛上网寻人啊。你不要小看网络的力量，你把照片一抛上网之后，就会有很多人来帮忙的。再不然，你可以登报或找征信社啊。你觉得这办法不好吗？谢谢你，你真的是一个善良的好女孩。如果你觉得这个办法可行的话，我回到饭店之后就把叔公的照片抛上网。你把 email 留给我，台湾这边有消息，我立刻通知你。嗯。好。那，你说你叫安安，那你的姓呢？姓安，名安啊，这就是我的全名。每次自我介绍的时候啊，很多人都以为这是我的名字。其实呢，安,安是我汉族姓氏，我真正的姓氏呢是雅士安古。我们的祖先住在山上，我们有自己的语言和文化。后来汉人来了之后呢，就让我们冠上汉人的姓氏，所以我们每个人都有两个名字，一个呢就是我们真正的名字，一个用普通话发音，就像安安。你是台湾的少数民族。以前汉人叫我们山地人，现在啊，他们叫我们原住民。在大陆，云南、贵州也有少数民族，你们应该也像他们一样，有自己的社会制度和语言，对吧？嗯，我听说他们有一些语言是相通的，搞不好很久以前啊是一家人呢、啊。<笑>绝对不能让老头知道那边有人来找过他，不然一定会跑回去。如果他跑回去，我应该怎么办呢？哎呦，要怎么办才好啦？真是的，哎呦，嗯，哦，怎么还在？哎，等一下，老头回来了。不就会遇到了吗？哎呦，一定要把他们赶快赶走才对哦！哦呦，哦，哦，哎呦，哦！哎，对了，你说你学摄影跟油画，所以你是艺术家了？我根本称不上什么艺术家，我现在不过是个实习摄影师而已。我昨天看你选照片啊、布展啊，还有随手画画，根本就很有艺术家的气质嘛。哎哎哎哎，我都说要叫警察来了，还不走？喂，大婶，你不要叫我大婶，我真的不知道你们来这边是干什么的。我刚才就叫你们走，你们都不听，还在这边兜来兜去。我跟你讲哦，我给你客气，你不要给我当做胡气哦。没有找到我叔公，我是不会走的。给你荒废，你给他当做随便是。喂，阿姨，阿姨，你不要激动，有话好好说嘛。我管你说什么，谁不知道你们这种人，不是诈骗集团，就是什么窃盗集团。年轻时不学好，净做一些什么偷鸡摸狗的事情。我们不是诈骗集团，也不是盗窃集团，我们是来找人。我管你什么人，再不走，我真的要生气哦。我们不是小偷，我们只是来找人的。不要管这么多了，打给他死、啊！我们不是小偷啊！打了，打了！快跑！快跑！快跑！我打，我打，我打你！再跑！哦哦哦哦！哎、嗯，阿、嗯啊、春呐、啊，哎、欸，永博，呃，不好意思哦，谢谢哈、哦。不要客气，不要客气嘛。没有事的，都是邻居。没事的啊。没事，去我们家泡茶嘛，哈，来来来，来来，走了走了走了，嘿嘿嘿，来。小偷真可恨。哦
要带我去哪里啊？我要带你去我们部落经常聚会的地方，我们有很多祭典都在这里举行的。好、哦，你听。阿郎你好，我是江中鹤。你好，你好，我从大连来的。大连，大连在大陆的东北方。哦，那么远哦，<笑>东北方哎。<笑>你好，你好啊，我叫阿郎啊。你好，你好，阿、啊、郎好朋友，就是我的好朋友。<笑>好，今天呢，我一定要好让他品尝我们的小米酒。啊、小米酒，好喝。哦，<笑>走，江中鹤，走，带你去。好好好。好好<笑>回来了，快来吃饭，快点！你看我今天给你烧了很多好吃的，有客家小炒、糖醋排骨，还有凤梨苦瓜鸡、干贝芦笋。你看，我还给你烧了你最爱吃的牛小排。今天呢、啊，我特地去市场买的，我亲自烧的。来尝尝。嗯，妈，我自己来。你小的时候啊，最爱吃这个。我记得我每次做好了以后，你一吃能吃好几片呢，好吃吧？
，喜欢吃，就再来一点。锅里还有呢。妈，这段时间我做的确实有些过分。吃饭，不谈这个不开心的事。我们母子俩好久没有这样在家吃饭了。妈，我要跟您说一件事情。我要去大陆。什么？我跟朋友说好了，要在大陆开一间服装公司。去大陆。开服装公司？为什么？爸是做纺织业的，我开服装公司也算是子承父业。那饭店呢？饭店有您和康林，现在安安也加入了，有没有我，应该没有什么太大的影响。你到大陆去，我怎么办？我就你这么一个儿子，你走了，我靠谁呀？妈。我只是去工作。不管说什么，反正我不准许你去。妈，我就是不许你去。你爸爸当年去了大陆，就再也没回来。不管说什么，我不许你去，不许你走。妈，有些事情我必须要去做，但我是您的儿子，永远是，我不会丢下您不管。孟婷。你有自己的事业，为什么非要去干服装呢？你嫌我管的太多了是不是？好啊，我现在就可以把饭店全部交给你管，我可以退休，我可以什么都不管。我出心极力的培养安是为什么？我就是想慢慢的把饭店全部交给你们，我什么都不管。你到那人生地不熟的，你去干什么呀？妈，我可以学。我相信我能学好的。不，你不能去。妈，我这一次去是要做一件事情。你跟爸是这个世界上我最亲最爱的人，不管你们之间谁伤害过谁，我都是受不了的。你以为我受得了吗？我的心比谁都痛。妈，不管你说什么，都改变不了我的主意。告诉你，你哪儿也不能去，你就留在台湾，留在饭店。对不起，你。旅行团明天一大早就走吗？是啊，明天一大早我们去九族文化村，看完原住民的祭典之后，我们整个旅行团就会出发去垦丁。哎，那我们还会见面呢。明天我们饭店在九族啊，也设了摊位。明天我去找你。好啊，明天见啊、哦。明天见。你要有信心哦，嗯，我相信，你一定可以找到你叔公的。你跑哪儿去了？我有事找你，你跟我来。我真的没有乱跑乱摸鱼，我是跟一个朋友交换条件，他帮我做摄影展，我帮他找亲人，他做的摄影展真的很漂亮，所以我就想赶快帮他找亲人，好还个人情啊。好了，梦婷最近在忙什么？啊
，还让我问你第二遍吗？嗯，我不知道啊，我都在忙摄影展的事啊。我不是让你们交往了吗？你这个女朋友是怎么当的？连自己的男朋友干什么你都不知道？那我在忙啊。你很忙是吧？嗯。有我忙吗？这就对了。孟婷是你的男朋友，对他的事情你应该了解的一清二楚。他在做什么？他跟什么人交往？他在计划什么？你都应该知道啊。可是，就算是女朋友，你也要尊重人家的隐私嘛。尊重不等于一无所知。我知道了。去吧，去弄清楚孟婷到底在干什么。听说他最近要到大连去搞纺织。你去看一看，他跟谁去？他的合伙人是男的还是女的？是。怎么了？你又跟董事长吵架了吗？你约我出来就是为了问这个？哦，董事长跟我说，你要去大连开服装公司。怎么？你想劝我留下来？不是，只是他怪我都不了解你的事情。其实应该怪我，我们交流太少了。我这次去大连开服装公司，并不是为了我自己。我只是想替上一代人，为受伤的人做点什么。那他知道吗？我不知道该怎么对我妈讲。其实，自从我爸离开陆依依他们母子之后，他们的日子过得并不好。我只是想，用我的能力。为他们母子做点什么？你这样想很好啊，不管上一代有多少恩怨，但经过这么长时间，也应该释怀了嘛。可是这对于我妈来讲，是耻辱，是恨，是她一辈子都不能忘记。但是我现在很担心，我担心陆一不肯接受我的帮助。我不知道我该做什么，我是真想，真想用我自己的能量去化解仇恨。弥补他们。只要你是真心诚意的，我相信总有一天他们一定会明白。如果你认为是对的事情，那你就勇敢去做啊！我会在精神上支持你的。你现在越来越有女朋友的样子。但是好像不太称职。那怎么样才算是一个称职的女朋友？把眼睛闭上。干嘛？闭上。我觉得这一切都是我妈安排的，所以你不愿意，对不对？我不是那个意思。的。跟你交往是因为我喜欢你，不因为别的。你呢？怎么没上线？害我担心一晚上，你知不知道？对不起啊
，昨天晚上忙，我认识了一个朋友，是一个女孩。什么什么女孩？她帮了我很多忙，如果不是她，恐怕不会这么快有叔公的消息。那你找到叔公了，他会跟你一起回来吗？还没有找到叔公，不过已经确定叔公还在台湾。安安说会帮我把叔公的照片放到网络上，请大家帮忙找，一有消息立刻通知我。安安，那个女孩叫做安安。小心！刚刚说的台湾的那个女孩吗？她是一个原住民的姑娘，是台湾的少数民族，爽朗、天真、朴实。钟赫难道没有看到我写给她的信？明天旅行团要去九族文化村，她也在那里工作，也许明天还能再见到她。你是不是喜欢她？她是个很特别的女孩，很讨人喜欢。可是，她是台湾姑娘。嗯，怎么回事啊？我是他在大陆的侄子，我专程从大陆来台湾找他的。这是我叔公的照片，我有他们当年的结婚照。麻烦你看仔细点儿。哎，你在干什么呢？我，你自己不爱看哦，当然在收东西呀、啊。等一下、啊，阿美他们要来打宿舍牌了啊！叫你那么乱，不说一下可以看吗？哎呀，又要打牌呀、啊！哎哎哎，你可以去下棋，为什么我就不能打牌？啊，同样都是吹气像军马炮啊！啊，为什么你可以玩，我不可以玩？哎呀，你的眼睛不好啊！一张牌那么小，看的眼睛都花了。你改衣服的时候不是说看不清楚吗？出去走走，那不是健康点呐、啊？好啦好啦，我自己累了会休息，你不用操心。啊，你不是要去下棋，赶快去呀、啊哎！不要在这里啰啰嗦嗦啦。好，再见。喂<笑>，等一下啦。外面风那么大，多穿一件再出门啦、啊。好啦，谢谢，谢谢。嗯哒哒哒哒哒滴哒滴，哒滴哒哒哒哒哒哒哒。妈，平时别老憋在家里，还一打就是一天。有空出来散散步啊，呼吸一下新鲜空气，对身体也好。身体好有什么用？没人惦记，没人关心。还不如得病算了，这样人家才会记得家里还有我这个人呢、啊。好啦，刚好一点，又开始说这么丧气的话。我祝他一辈子呢，嘘寒问暖，怕他饿，怕他冷，我什么心都操到了。到头来，他心里还不是只有他大陆那个老婆。哦
后我也想越难过。妈，你想太多了，爸陪了你那么多年，怎么会对你没有感情呢？不行，我不能让他回去大连，他一回去哦，就不会再回来了，肯定把我忘记了啦。嘿嘿，我不能让他见到大连来的亲戚，更不能让他知道大连的老婆在找他呢。妈，爸不会离开你的，知道吗？都这么多年，我都陪他走过来了，他如果回去大连，有谁可以像我这样照顾他？我知道我是自私的一点呐，可是我也是为他好啊，妈。放心，我跟爸永远都不会离开你的。嗯，真的哦。当然啦，这么大年纪了，还像个小孩子。嗯，走了。撒娇嘛，就在我爸面前撒娇，在我这撒娇有什么用啊？讨厌他。这是什么？这是我在大连开服装公司的企划案。这件事情我很坚持，我非常认真。王志刚那通电话，不管您打不打，我都会去大连。资金方面，不管您支持不支持，我也一样会去。这是一件无法改变的事实。你是为了气我，还是真的想去开服装公司？妈。没有任何一个人，为了和自己的母亲怄气，拿前途开玩笑。我已经订了机票，明天就飞大连。如果没有问题，我会直接签约，以后我就会大连和台北两头跑。妈，饭店有安安和康林帮助您，我也比较放心。我不是针对您，我只不过想做回我自己，不想一辈子只做李朝香的儿子。等一下，你是认真的，是想去大连开创自己的事业，还是想帮助别人，夺回玛克丽特？妈，我只想要回属于我们的，弥补别人失去的。没什么事儿，我就先忙了。已经到了，可以准备出发了。告诉司机，五分钟后在门口等我。海拔七百六十公尺，知名的高山湖泊，也是台湾最大的内陆湖。四周群山叠翠，湖光山色，耶！真是美不胜收啊！来到日月潭，可以从事搭船游湖，还有骑自行车健身、生态观察，以及少族文化体验啊！每年的日月潭啊，花火节及九族樱花季，更是吸引了游客前来观光啊！哎呀，真是不错啊！
懂事长发型，我就惨了。可是你已经答应我了，再穿衣服都画好了，不然我就惨了。快不行，我的太妹没人顾了。哎呀，回来的时候我再帮你了。随便看一下，这里呢就是九族文化村，有很多生态跟旅游的项目，跟我们的饭店呢也推出了很多的套餐。大家住我们的饭店呢，就可以尽情的游乐，比如说全家带着小朋友一起来玩，一定会非常的开心。这是我们天福集团的展台，可以随便看一下，有我们原住民的小米酒，还有日月潭特有的红茶，随便看一下。哎，这好，哎，你看这个，这颜色多好。来来来，董事长，安安呢？大概九族文化村的员工长得应该很快就会回来。谢谢你啊，我知道了，别忘了家里边还有一场。原住民的小米酒，味道相当不错。你这是什么工作态度？身为经理，擅离职守，你去跳什么舞嘛？我，孟婷明天的飞机去大陆，你的任务一定要阻止他，要想尽一切办法阻止他。是我妈让你来说服我别去大连的，是吧？嗯，不管我说什么，你都一定要去，是不是？不然呢？嗯，只要你想做什么，我都支持你。我希望你开开心心的生活，做该做的事情，没有遗憾。离开台北之后，我们还是男女朋友吗？不然呢？啊，你是怕没完成我妈的任务被开除是吧？开除我才不怕呢，我就那个……嗯，我怕
怕。什么？怕什么？哎呀，就嗯，啊，怕我不要你啊？嗯，就要你，只要你，这辈子只要你。这项链是我爸给我的幸运项链，我相信它可以帮你带来好运。你在大连一定很忙，好好照顾身体。你也要保重自己。哎呀，赶快收拾啊，要不然董事长来了，你就真走不了了。想你怎么办？我给你张照片。啊，对了，我跟康林交代过了，有什么事你就直接去找他，他会尽全力的帮你，知道吗？嗯。还有，嗯，嗯，我妈这个人，你多的耐一点。没事。那就。好了，别说了，再说我哭了。沈婆，沈婆，沈婆，我是方平。不知怎么了，好端端的要分成两半，中间呢还隔着一片海。鸳鸯呢是一对儿，要是少了一只，就孤孤单单的了。这高山茶。好，谢谢。这边请。再见。大家再好，随身物品，哎，再见，再见。好，再见，再见。哎，好，走。你不就喜欢我变成关公公科吗？陆一什么时候肯见我
，我们先去喝一杯吧。等陆姐想见你的时候，自然会打电话给我的。喂，你听我走没错吧？